생각하신 것 같아. 제가 아이콘 시향을 아직 못 가봤더라고요. 제가 아직 생일 선물을 못 받았거든요. 여기서 골라볼까 생각 중입니다. 저희는 오늘 요즘에 떠오르고 있는 하풀이라고 하는 깔란로의 골목을 가볼 거예요. 어, 여기가 양미 할아버지 물레 청작 좀 약간 이런 느낌이라고 하는데 약간 벽화들로 유명한 데다라고 하더라고요. 저희가 아이콘 시험을 아직 못 가봤더라고요. 그래서 아이콘 시험을 배 타고 갔다 와서 다시 건너와서 차이나타운을 야시장을 한번 가보는 걸로 오늘 일정을 잡아봤습니다. 약간 학생 일정이긴 한데 달려보겠습니다. 아니 방콕 오니까 한 가지 안 좋은 게 미세먼지가 장난이 아닌 것 같아요. 그냥 아침에 딱 커튼 열었을 때도 뿌해갖고 사실 좀 기분이 그래. 치앙마이도 근데, 지금 그런가? 어, 지금도 치앙마이도 안 좋다고 하더라고. 우리 저희가 있을 때는 매연이 좀 심해서 그렇지 공기의 질은 되게 좋았거든요. 근데 지금 치앙마이도 그렇고 방콕도 그렇고 미세먼지가 굉장히 안 좋더라고요. 그래서 코로나 때문이 아니더라도 목이 아파가지고 마스크를 끼고 다녀야 될것 같아요. 마스크 준비했습니다. 어디 앉을까? 따뜻한 라떼를 시켰습니다. 아, 카푸치노인가? 여기가 되게 저희 숙소 바로 앞인데 나름 유명한 집인 것 같더라고요. 크기도 좋고 커피가 얼마나 맛있는지 한번. 아 맛있네. 약간 산미 있는데 엄청 진하고 우리가 좋아하는 그런 느낌이야. 근데 저희 이번에는 택시보다는 약간 대중교통 그 지하철 위주로 다녀볼까요? 왜냐면 여기 방콕체 그 교통체증이 너무 심해서 차에 갇혀 있는 것보다는 쾌적하게 MTR이랑 BTS, M, MRT, MTR, BTS 아무튼 그거 타고 다녀볼게. 사실 방콕은 짧게 들어오시는 분들도 많으니까 많이들 택시 타고 이용하시긴 하시는데. 광복 같은 경우는 교통체증이 진짜 심하거든요. 그래서 특히나 퇴근 시간 이럴 때 걸리면은 잠깐 뭐 진짜 짧은 거리 가는데도 한 시간씩 걸리고 이러거든요. 그래서 길에서 버리는 시간이 너무 많아서 차라리 뭐 지상철이나 지하철 이용해가지고 빨리 가시는 게 훨씬 더 나을 수도 있어요. 이 동네는 작은 공장들이 모여있는 동네인데 여기에 벽화를 그리기 시작하면서 약간 성수동 같은 그런 느낌이 아닌가 싶어요. 우리가 이렇게 골목에서부터 이렇게 벽화가 쭉 있는 그런 시기인 것 같아요. 다들 벌써 일찍부터 와서 사진 찍는데 연념이 없으시네요. 보디도 시작해볼까? 귀요미. <웃음> 여기 보면 약간 이렇게 귀여운 효과들이 많이 있고 한데 여기만 단독으로 오는 건좀 아닌 것 같고 여기에 묶어서 차이나타운이랑 그 아이콘 시암 이쪽이 가깝거든요. 그래서 아예 묶어서 하루 일정으로 들리시면 괜찮을 것 같아요. 왜냐면 여기가 그렇게 긴 코스는 아니라서 그냥 인증샷 찍고 약간 이 정도 구경하고 이 정도라서 여기만 오신다고 하면 은 비추 대신에 이 근처로 해가지고 일정을 짠다고 하시면 한 번쯤 와보시면 괜찮을 것 같아요. 들어가도 되는 거야? 응. 음, 커피숍 입구야. 여기가 입구야? 어. 엄마, 진짜 이게 입구야? 어, 거기가 올라가는 거야. 어, 계단으로 이렇게 올라가는 거야. 폐공장 같은데 여기가 커피숍 들어가는 입구래요. 음. 계단이, 오, 아, 빠르다. 
여기 오신 분들은 다이차 앞에서 사진 찍으시더라고요 <웃음> 왠지는 모르겠으나 그래서 원래 여기에서 찍어야 되는데 오토바이가 있습니다 일부러 갖다 놓은 건지 원래 있는 건지는 모르겠어 와 수술이 봐 엄청 희한한 거 아니야 아니 여기 올려던 게 아닌데 <웃음> 우연찮게 오다 보니까 여기 로 왔어요 이게 되게 찾기 힘들다고 하던데 이건 행운의 징조인 건가? 가보자 마차 프라페? 네 누가 가봅시다 와우 누가 없어 비어라오는 140만 이건 나름 뭐 세이품이니까 거기 거의 스타벅스 프라포치노 가격이라서 근데 맛은 있어요 엄청 진해 비어라오 진짜 오랜만에 먹어본다 여기서 아이콘 가는 배를 탈수 있나? 저런 거탄 건가? 페리? 저런 페리 아니야 저런, 저렇게 좋은 거 아니야 무료 페리 <웃음> 아 우리 가는 거는 저거 아니야? 어, 무료인데 저런 거 태워주겠어? 죄송합니다 개념이 없었는데 저런 거 태워주는 건지 알았어요 여긴 이렇게 강변에 있어서 야외 좌석은 강을 보면서 마시는 건데 아시다시피 짜오프라강이 맑은 물은 아니어서 음. 어이씨 뭐야? 어디서 물어봤어? 허리쯤 펴. 한꺼 피고 있었는데. 아 진짜? <웃음> 여기가 차이나타운 근처라 그런지 중국 사람들이 꽤 많아요. 아 그래서 그렇구나. 응. 그 약간 이강 쪽에 있는 아, 카페들이 다 그런 것 같긴 한데 가격이 조금 계약대가 좀 있습니다. 마차 프라페 하나에 180 바트? 6,700원 정도 귀여워. 하는데 규값이겠죠. 근데 여기는 좀 안에도 잘 이렇게 놨어. 방콕 오니까 어때? 정신이 하나도 없네. <웃음> 아니 서울보다 더 빡센 것 같아 방콕을 너무 오랜만에 왔나? 우리가 너무 너무 시골에 있었나 봐 <웃음> 세상 도시야 이럴 수가 없어 약간 멀미 오는 느낌? <웃음> 약간 대혼돈 파티야 키친이구나 되게 크다 토일렛 여기 있다 갑시다. 화장실 진짜 좋지. 응. 깜짝. 와, 근데 인테리어 진짜 잘해놓고 관리 정말 잘한다. 그러니까. 그지. 비쌀만 하긴 해. 응. 이 정도로 해놨으면. 왜냐면 응. 저 강병비만 하는 그런 데가 아니잖아. 응. 이 인테리어 이런 거를 나름. 그러고 라이브로 응. 매주 토요일마다 라이브 뮤직을 해. 아 진짜. 응. 여기 가도 되나? 여기? 막아놓지 않았잖아. 어, 올라... 근데 계단은 완전 빡세. <웃음> 올라갈 수 있겠어? 봐봐. 어, 씨. 와. 아, 여기 약간 박물관 같이 해놨구나. 와, 여기 비쌀만 한데? 음. 이런 거 콜렉션이나 이런 것도 하시나 보다. 그러니까. 아, 되게. 사장님이 느낌이 있네. 여기는 비싸도 난 인정합니다. 하지만 떡볶이에서 물한 잔은 마시고 가자. <웃음> 여기도 아까 무슨 카페인 것 같던데? 아, 차, 차집이다, 차집. 그리고 이렇게 골목골목에 차집이라든지 힙한 카페들이 좀 많은 것 같아요. 그 대신에 찾기는 좀 힘들다는 거. 아까 저는 그 벽화 있는 데가 끝인 줄 알았더니 이렇게 골목골목 가보면 뭔가 많은가 봐요. 여기 보시면은 요거 봐. 벽화에 지도가 있어. 이렇게 유명한 데를 표시해 놓은 것 같아요.
넌 치즈니 힘둥이니 휘야 사자거든 뿅 아이콘 시험은 요 앞에 있는 그 셔틀포트 선착장에서 요 아이콘 시험 셔틀포트 타는 줄 서서 타고 가면 돼요 5분이면 간다고 하더라고요 무료입니다 여기는 꿀, 꿀, 꿀롱산 가는 거고 여기가 아이콘 시험 가는 거라서 여기 우측으로 줄 서면 된대 음. 치앙마이가 천국이었네 치앙마이도 지금은 더울 거야 아직 안 덥나? 아니지 이제 조금씩 더워지기 시작하지 강바람이 시원할 줄 알았는데 그것도 아니지 그래 이 정도면 시원한데 5분도 안 타는 거 같아 여기에 근데 MRT인가? 지하철 노선이 새로 생겼다고 하더라고요 보통 안 타더라도 지하철로 이동할 수가 있습니다 좋은 브랜드가 다 들어와 있네 제가 아직 생일 선물을 못 받았거든요 여기서 골라볼까 생각 중입니다 뭐야? 그 알고 온거 아니야? 진짜? 왜 동봉이 흔들려? <웃음> 아 시원해 살것 같아 아 너무 시원하다 아 어, 근데 진짜 럭셔리하게 났다 그러니까 센터럴 페스티벌 싹 잊었어 <웃음> 모르게 자꾸 싹 잊어 싹 잊어 손절이 빠른 편? 뭐? 뭐. 놈 같아. <웃음> 야, 아이콘 샷. 이 푸드 코트가 굉장히 잘돼 있어서 저희는 여기서 먹고 싶은 거 골라서 점심을 먹으려고 합니다. 아, 여기 진짜 잘 해놨어요. 완전 눈 돌아가네. 근데 여기가 이렇게 잘 해놨는데 가격도 일반 시장이랑 비슷한 수준이어서 인기가 많다고 합니다. 음. 아, 맛있겠다. 아, 비싸구나. 200 바트. 새우라서. 이건 쏨땀인가? 쏨땀집인가 보다. 어, 쏨땀. 와 진짜 크다 사람이 엄청 많아가지고 자리 잡기가 되게 힘들어요 저희 그냥 있을 줄 알고 일단 시키고 자리 잡았는데 겨우 자리 차바, 찾아서 앉았어요 지금 제이 씨는 물이랑 다른 거좀 사오느라고 갔습니다 여기 약간 그 2인 이상으로 오면 은 자리 잡기 괜찮을 것 같은데 여러 가지 사가지고 한꺼번에 먹을 수 있을 것 같은데 두 명이나 한 명이 왔을 때는 일단 하나 시키고 자리 먼저 잡고 다른 걸 먹던가 해야지 한꺼번에 막잘 차려놓고 먹기가 힘든 구조 같아요 자리 잡기가 힘들거든요 지금 평일인데도 사람이 엄청 많네요 딱 점심시간이긴 한데 주말엔 진짜 바글바글 할것 같습니다 저희는 묵빙이라 아, 비프 쌀국수를 시켰습니다 어, 제이씨가 물 사러 갔다가 실패하고 물 없이 일단 먹고 있어요 뭐 하나 하기가 좀 힘들긴 하네 넓으니까 사용도 잘하네 근데 근데 어딜 가도 중간 이상을 하는 것 같아요 이게 지금 쌀국수가 기본이 기본 소고기 쌀국수가 백밭이에요 백밭이면은 비싼 건가? 백밭이면은 조금 비싸지. 그래도 뭐 여기서 먹는 거. 아까 보니까 뭐 무빙이나 이런 게 모밭 정도가 더 비싸더라고. 조금씩 더 비싼 것 같아. 1.5배? 국수 한 번씩 먹고 2차로 뭐 먹을지 한번 다시 보려고요. 배가 어? 불렀어? 아니. 너도 배가 아직 부르지 않기 때문에 뭐야. 2차를 뭐 할지 신중하게 고민을 해보겠습니다. 이게 판단나무 열매로 만든 거라서 색깔이 이렇다고 하더라고요 이게 판단나무가 뭐 세계에서 죽기 전에 먹어봐야 될뭐 100대 음식 중에 하나라고 하던데 조그만 거 하나 먹을까? 어. 
이렇게 맛있겠다. 뜻할 때 가서 먹자. 자리를 빨리 잡아야지. 저쪽에 자리들 많았나? 어. 이리 가보자. 이게 판단나무 열매를 섞어서 만들었다고 하더라고요. 판단나무가 이 초록색 색깔 나는 건데 이 판단이 무슨 뭐 주기 전에 먹어야 될 100가지 음식 재료인가 뭐 그런 거에 네. 아, 나무 무슨 허브의 일종이라고 하던데? 잘 맛있는데? 끈끈끈해 <웃음> 음. 이게 코코넛 한단 팬케이크야 음. 아 코코넛 좀 들어가? 음. 맛있다 음. 맛있다 쫄깃쫄깃하면서 맛있어요 롯데보다 이게 더 맛있다 음. 심심하니 약간 바닐라 맛도 나면서 저희는 롯데에 롯데라까지 롯데라까지 추가하면 은 너무 달아서 일반으로 먹었습니다 이거 꼭 드셔보세요 음. 맛있어요 여기 아이폰 시암은 포트포트 쑥 시암 거기는 되게 와볼만 하거든요 그러니까 이쪽 근처에 오면은 점심 먹고 아이폰 시암에서 여기 몰이 굉장히 크고 넓고 쾌적하고 시원해요 그래서 꼭 사지 않더라도 그냥 한 바퀴씩 돌아, 돌면서 구경하기 되게 좋은 것 같아요 일단 엄청 넓고 엄청 시원하고 그리고 다 새고고 이래갖고 한 바퀴씩 둘러볼만 할것 같아 그치? 딴건 모르고 에어컨이 너무 잘 돼있어 그러니까 더울 때밥 <웃음> 먹고 거기서 좀 쉬다가 여기 소화시킬 겸한 바퀴 씩 돌고 해질녘 쯤 나가면 딱 좋을 것 같아요 역시 수도는 수도네 <웃음> 그지? <웃음> 센트럴 페스티벌이 <웃음> 세상에서 제일 좋은 쇼핑몰인 줄 알았습니다 럭셔리함이 확실히 다르구만 그냥 항상 식자재 마트에 가다가 도, 그게 전부인 줄 알았는데 <웃음> 백화점 처음 온 사람 같은 느낌? 아니 여기는 화장실이 <웃음> 장난 아니게 고급져요 세상 깨끗하고 고급진 화장실입니다 어때? 제이씨 왜 명품 가는 빨리 지나치고 싶은 그런 눈빛이지? 아니야, 이제 약간 그렇구나. 무력이 없어졌어요 누가? 누가 무력이 없어? 나지. 아 원래 치앙마이 있을 때는 진짜 무력이 없다가 서울로 갔을 때또 사부작 사부작 뭔가를 사고 싶어 지다가 또 이런 도시 오니까 약간 끌어오르네. 허영의 무력이. 광장 저거랑 이어져 있어. 광장 거진 다 강아지. 우와. 어떤 거? 이게 막 들어가는데? 어, 네. 아, 저건 그건가? 자, 나침반? 어, 부기. 아니, 도대체 시계 기능 사용하는 게 뭐야? 시계? 애플에서 사고 싶은 건 없어? 없어. 근데 매장이 엄청 쾌적하다, 진짜. 음. 우리, 우리나라도 아직 그런가? 한창 때는. 예약해야지만 들어갈 수 있었잖아 여기는 엄청 쾌적하고 보면은 바로 뷰도 이거 우리도 그 정도는 아니야 이제 아니 이렇게 응. 쾌적하게 쉴수 있는 애플도 있, 있었어? 그러니까 <웃음> 공간이 커서 좋네 어, 아니, 우리 여기서 삐대다 가도 되겠다 미국, 미국 애플 매장을 못 가봐서 애플 매장을 활용하는 방법에 대해서 말씀드릴게요 요 가든이 나오거든요 여기서 열심히 놀다가 덥다 그럼 바로 애플 매장으로 들어가는 겁니다 <웃음> 세상 쾌적해 응. 아니 저기 응. 유리창 닦는 분들이 너무 이렇게 닦여고 사람 한 사람씩 나갈 때마다 유리창을 겁나게 닦으셔 <웃음> 손잡이 손잡이 잡는 순간 <웃음> 어, 닦아 세상에 약간 결벽증 이 운영을 하나? <웃음> 딱 나가나? 그럼 바로 가고 막 닦아 코로나 때문에 그런 것 같아 <웃음> 여기 너무 예쁘고 좋은데 미세먼지만 없었어도 완벽했을 텐데 아쉽네 야경이 장난이 아니겠어 아 그러네 미세먼지가 있어서 뿡이에요 파란 하늘이면 진짜 멋있을 것 같은데 애플로 나와서 구경하다가 나이키로 들어갈 수 있는 동선이네 이리와 메타콘 신형 나왔나 보러 가져서 이거 파파플라이 
마야몰에 있던 맥스도 여기 있습니다. 아, 기본? 260만. 인당 260. 너무 사고 싶었던 거 같아요. 근데 그냥 스토즈는 사고 싶진 않았어. 네. 스타벅스 스토즈. 네. 아니 바로 전까지 스타벅스 굿즈 사모았던 거 쓸데없다고 말하려고 말하고 음. 영상 찍고 있었거든요. 두개 살래? 뭐 두개 사? 커피 한번 담아보고 음. 괜찮으면 하나 더 사러 오지. <웃음> 제이 씨가 두개 산다는 거 뜯어 말렸습니다. <웃음> 여기는 확실히 비싼 만큼 다 잘해놨다. 응, 음, 오늘 진짜 때려봤어. 어. 약간 여기는 조금 비싸도 그냥 이해할 만한 느낌? 그니까. 와, 여기 미저분은 손가락 안에 꼽히겠는데? 그러니까 그 지하에 말고 맨 위층에도 식당가가 있거든요. 여기는 약간 고급진 음식점들? 그래서 약간 깔끔한 거 보고 싶은 이런 데도 괜찮을 것 같아요. 여기 그 한국인들 맛집이라는 칩사마이도 여기 있네요. 이렇게 다 해서 250바트 아니 원래 위에 있는 그 팁사마이라고 되게 유명한 파타이 집에서 먹으려고 했는데 기본 아무것도 안 들어간 파타이가 99바트에 물은 25바트고 거기다가 심지어 서비스 차지까지 합하면 서비스 차지 해가지고 17% 더 붙는다는 거예요 도저히 파타이를 그 가격에 먹으면 배 아파서 그냥 다시 밑으로 내려와서 파타이랑 볶음밥이랑 무빙이랑 시켜서 항상 차려서 먹으려고요 한국 분이 들어갔다가 밥 먹고 나오면서 맛이 별로라고 하더라고요 그래서 바로 나왔습니다 아니, 솔직히 파타이는 맛없기도 힘들어 엄청나게 그치. 맛있기도 힘들고 웬만하면 맛있거든 아, 스키라이스 가는데 너무 식은 거다 음, 근데 맛있어 <웃음> 먹자 나는 목빙부터 먹어봐야지 목빙은 따뜻할 때 먹어야 됩니다 이거 진짜 맛있어 음. 국빙은 이렇게 찹쌀밥이랑 이렇게 해가지고 한 입씩 뜯어 먹는 게 정성 아닌 정색인가? 그치. 아니, 저희 원래 오늘 차이나타운까지 하는 게 오늘의 일정이었는데 저희를 너무 과대평가했나 봅니다. 집으로 후퇴하려고요. 너무나 힘든 거. 우리 몇 시부터 나와 있었지? 10시부터 나와 있었나? 일단 집에 가서 좀 쉬다가 나오든지 말든지 해야 될것 같아요. 아, 나 못해, 못해. 딱 지금 퇴근 시간이 겹쳐서 볼트나 이런 것도 안 잡혀요. 그래서 다시 보트 타고 가서 지하철 타고 집에 가야 될것 같아요. 네, 그지. 일단 가보겠습니다.